হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডিম দেশ ঠাকুরের পক্ষে থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমি রোমানিয়া সুসোবা শহরে থেকে বলছি আমি রোমানিয়াতে আছি প্রায় তিন মাস হলো এই তিন মাসের মধ্যে প্রায় অনেক কিছুই অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম এখন অভিজ্ঞতা অর্জন করছি এর এখন এখানে বাজে প্রায় সাতটা সন্ধ্যা হতে আর অন্তরি আড়াই ঘন্টা বাকি আছে অর্থাৎ সাড়ে নয়টা দিকে সন্ধ্যা হয় আগে হতো পনেরো দশটা দিকে এখন পনেরো মিনিট কমে গেছে সাড়ে নয়টা তো আমি আজ আপনাদের মাঝে একটি নতুন অভিজ্ঞতা শেয়ার করব যা কাজের পারপাস রেস্টুরেন্টের কাজের পারপাস আপনারা অবশ্যই অনেক মানুষে আছে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে রেস্টুরেন্টের লেভেলে এফ এমবিতে এফ এমবিতে যে অভিজ্ঞতাটা রয়েছে আর এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে টোটালি পার্থক্য সো পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে একটা বুক শীতের ব্যাপারটা রয়েছে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আপনারা জানেন এশিয়ার মধ্যে আমি মানুষ সাথে প্রায় অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং সেখানে প্রায় দশ বছরের মতন কাজ করেছি একটি রেস্টুরেন্টে হোটেল এবং অন্যান্য মানে এফ এম বি আউটলেটের সো এখানে কাজের ধরন আর ইউরোপের কাজের ধরন টোটালি পার্থক্য যা এখানে এসে নতুন একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতেছি এবং রানিং আজকে আগস্টের একুশ তারিখ সো যে অভিজ্ঞতাটা আমি প্রত্যেক দিনে অর্জন করছি আমি প্রত্যেক দিনে যদিও কাজ করি না এখানে কাজের সিস্টেমটা হচ্ছে দুদিন কাজ ও দুদিন অফ কিন্তু কাজের এই সিস্টেম এখানে কিন্তু জানি না সেন্ট্রাল ইউরোপে কীরকম কিন্তু সেন্ট্রাল ইউরোপে শুনছি হতে পারে নয় থেকে দশ ঘন্টা মতো কাজ হয় কিন্তু এখানে সিস্টেমটা একটু অন্যরকম এখানে দু দিনে তিরিশ ঘন্টা কাজ দিয়ে আবার আর দু দিন রেস্টে রাখে সো কাজের একটু কষ্ট কারণ পনেরো ঘন্টা করে প্রতিদিন রেগুলারভাবে কাজ করা একটু কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আবার যারা বিগিনার মানে যারা এই লেভেলে প্রথম অবস্থা যারা বাংলাদেশ থেকে আসে বাংলাদেশ থেকে যারা আসে এই না যে তারা কোনো কাজ জানে না কিন্তু যারা কাজ জানে তাদের ক্ষেত্রে একটু কষ্ট বলতে গিয়ে লং টাইম ডিউটি করাটাই আর যারা হয়তো পারে কাজ জানে না তাদের ক্ষেত্রেও একটু কষ্ট আছে সবার ক্ষেত্রে কষ্ট হয় কারণ লং টাইম ডিউটি কারণ সকাল আটটা বাজে ডিউটি জয়েন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে ঘুমে থেকে উঠতে হবে সাড়ে আটটা আর কাছাকাছি কাছাকাছি যদি বাসা থাকে না সাড়ে আট সাড়ে সাতটার দিকে উঠতে হবে আর তার না হলে আর এক ঘন্টা আগে উঠতে হবে সাতটা থেকে উঠতে হবে সাতটা থেকে উঠে গোসল টোসল করার পর হালকা পাতলা একটু নাস্তা টাস্তা করার পর তারপর রওনা দিতে হয় কিন্তু আমাদের একটা জিনিস ভাগ্য কি আমি এখান থেকে প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে উঠি ঘুমে থেকে সাড়ে সাতটা বাজে ঘুমে থেকে উঠে গোসল গোসল করার পর হালকা পাতলা হওয়ার পরে তারপর কাজে বের হই তো আমার বাসা থেকে কাজে স্থানে যেতে তিন চার মিনিট লাগে অর্থাৎ এখান থেকে দেখা যায় সেম কাছাকাছি তো এ হচ্ছে কাজের এখানকার পরিস্থিতি তারপর যে জিনিসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এবং এখানে প্রায় প্রত্যেক দিনে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করছি এখানে লোকাল লোকে আছে এবং লোকাল লোকেরা কাজ করছে তো এখানে আরেকটা জিনিস কি সবাই এমন না সবাই হিংসা করে হিংসা একটু কম করে কিন্তু তারপর হিংসা আছে তো যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে টিপসের ব্যাপারটা যেটা বাংলা ভাষা বলে এই বকশিত বকশিতের কথাটা আমি এ কারণে বলছি এখানে একটা পার্সেন্টেজ আমাকে দিতে হয় যে হোক যে সাবার হোক আপনি যে হতে পারেন দিনে দু হাজার টাকা সেল করলেন আপনাকে একটা ট্যাক্স দিতে হয় এবং এই দু হাজার টাকা যে সেল করলেন এই দু হাজার টাকায় আপনার যে কোম্পানি আছে কোম্পানি ফান্ড হয়ে গেল কিন্তু কোম্পানি কি করবে এই দু হাজার টাকা পার্সেন্টেজে একটা সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় ছয় পার্সেন্ট হোক ছয় পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় দশ পার্সেন্ট যাই হোক কিন্তু ছয় পার্সেন্ট তো 
এটা দুঃখের বিষয় কি আমি প্রায় গত মাসে এখন আজকে হচ্ছে একুশ তারিখ কি বলবো গত মাসে আমি সেল করেছি প্রায় বিশ দিন না বাইশ দিন ডিউটি করছি এখানে সেল করছি প্রায় পঞ্চাশ হাজার লে পঞ্চাশ হাজার লে আমি সেল করছি একাই কিন্তু পঞ্চাশ হাজার লে আর আমাদের আমি যখন মানুষের সাথে কাজ করতাম সারা মাসে সেল হতো এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা অথচ কি একটা মানে দেখছেন আমি একাই সেল করলাম এখানে পঞ্চাশ হাজার লে কিন্তু তারপর ডিউটি হচ্ছে এখানে আঠারো থেকে বিশ দিন ডিউটি করছি তিরিশ দিন ডিউটি করি না মাঝে মাঝে একটু ডুপ্লেক্স দিত আমরা কোম্পানি আন্ডার তো এখন যে কারণে একটু একটু ওই আপনার ই দিত কাজের সময়টা বেশি দিত তো ঘরের পথে কি দেখা যাচ্ছে যে ওই এভারেসে আমাদের আরেকটা স্যালারি সিস্টেম করে আমাদের ডিউটি পড়তো তো এভারেজ মান্থলিতে আমাদের আঠারো থেকে বিশ দিনের মতো ডিউটি পড়তো দশ দিন ছুটি থাকতো মাসে এটা এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট সপ্তাহ দুই দিন করে ছুটি থাকে আবার কোনো কোনো দেখা যায় সপ্তাহ তিন দিনও এবার আছে ওই হিসাবে দেখা যায় তো পঞ্চাশ হাজার মানে পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ সেকেন্ড না কি পঞ্চাশ হাজার এরকমই যাই হোক আমি বলে গেছি গান তো এরকম একটা লে সেল করছি তো লে সেল করার পর যখন আমাদের স্যালারি দেয় মান্থলি অর্থাৎ আমাদের এখানে স্যালারি যে মাসে দুইবার হয় এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় তো এখানে পঁচিশ তারিখে একটা স্যালারি হয় আর হচ্ছে আপনার দশ তারিখে একটা স্যালারি হয় সো পঁচিশ তারিখে স্যালারিটা হয় আপনার এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখে কাজ করলে যে যে আওয়ার্সটা আসে ওই ওই স্যালারিটাই আপনার পঁচিশ তারিখে দেয় এবং ষোলো তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত এই স্যালারিটা দেয় দশ তারিখে সো আমি তো আশায় ছিলাম যে আমি অবশ্যই টিপস পামো কারণ আমার টিপসের প্রায় পরিমাণ আমি এই কোম্পানিকে বন ফিসকালে পৌঁছাইছি মানে বন ফিসকালে আমি রাইট মানে লেখা মেনশন করে দিয়েছি মানে প্রত্যেক বন্ডের মধ্যে বন্ড মানে পেপার এখানে যে রিসিপ থাকে ওই রিসিপের মধ্যে যার কাস্টমারের যে বিল আছে ওই বিলগুলোর মধ্যে মেনশন করে দেয় দেখা যাচ্ছে পাঁচ লে দশ লে সাত লে তিন লে এরভাবেই মানে ডিপেন্ড করে কত টাকা দেখা যায় সব টেবিলে যে আপনার টি বক্সিত দিবে তা না কিছু কিছু টেবিল আছে বক্সি দিয়ে দেয় এমনও টেবিল পাইছি নিজের অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে টেবিল খাওয়াইয়াও দেখা যাচ্ছে দশ টাকাও দেয় না কিন্তু তারপর ওইখানে ভালো আছে এবার এসে মোটামুটি দিন শেষে ভালো একটা টিপসের পরিমাণ আসে যা আমি সরাসরি প্রকাশ করতে পারতাছি না মোটামুটি ভালোই আসে কিন্তু একে এটা সত্য যদি এই লেভেলে যদি মানুষ একটা ইনকাম করতে পারে তাহলে মনে করলেন আমি এখন এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রি রোমানেতে থেকে বলতেছি হতে পারে এ থেকে বেশি স্যালারি পাওয়া যায় তো বেশি বক্সিত পাওয়া যায় তারপর মোটামুটি মান্থলি হিসাবে তার এক লাখ এক লাখ বেশি এরকম পাওয়া যায় এটা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে যদি এই লেভেলে এই লেভেলে যদি আপনার এই ডিউটি থাকে কারণ এমন একটা সময় আসে ডিউটি কমে দেয় কারণ সামার সিজ আপনারা জানেন যে সামার সিজনে খালি ডিউটি একটু বেশি হয় তাহলে উইন্টার সিজনে ডিউটি একবারে কম ইভেন মানে বসেও রাখে মাসে তখন মাসে দেখা যাচ্ছে বারো থেকে পনেরো দিন ডিউটি করায় অর্ধেক সো তো এখানে হচ্ছে লে ইউজ করে যে কারণে আমি ওই ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ইউরোপের কথা বলতেছি না কারণ সেন্ট্রাল ইউরোপে যদি আপনারা যদি কেউ সার্ভিস করেন তাহলে অবশ্যই বুঝবেন যে মাসে দুই লাখ টাকা টিপস এমতে ইয়ে হয় কারণ কি ওখানে হচ্ছে ইউরো ইউজ হয় আর এখানে এখন পর্যন্ত ইউরো ইউজ হয় না কারণ এরা এখন পর্যন্ত সেন্ট্রাল এই সেন্টজেনে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই তো মোটামুটি ভালো টিপস পাওয়া যায় এবং টিপস খুবই হ্যাপি তো দেখা যাক এই মাসে কি হয় আমি কেবল এক মাসে রানিং করলাম আমি আইসি প্রায় তিন মাস রানিং চলতেছে এক মাসে পুরো টিপসের ভিতরে ঢুকে দিয়েছিলাম মানে বন্ড ফিসকালে আর রানিং মাস চলতেছে দেখা যাক আর দশ তারিখ অবশ্যই বিলটা পাবো স্যালারিটা 
পারলে বোঝা যাবে কি হয় কিন্তু কথার মধ্যে কি আমাদের বসের বস সে বসে যে আমার ট্যাকলে ট্যাক্স দিছে কিন্তু দেখলাম আরও অন্য অন্য স্টাফরাও কিছু না কিছু বকশিত দিছে কারণ মাস শেষে যে বকশিটটা ঢুকে অর্থাৎ আমি তো প্রতিদিনই যেদিন ডিউটি করি ওই দিনই অবশ্যই দেখা যায় তার চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা অথবা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা ঢুকে এরা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে এমন সময় সে বিশ টাকা ঢুকে আবার এমন সময় সে দেখতে সেকশন এক সময় কাস্টমারও থাকে না তখন ওই অ্যাভারেজ একটা মান্থলি আমি হিসাব করেছি আমি যে সেল সেলের কথাটা বলছি যে পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাভারেজ এটা আপনারা এভাবে বলেন না যে প্রতিদিন ভালো ছিল কিন্তু একসময় দেখা যাচ্ছে চার হাজার টাকা আবার একসময় আছে যে পনেরোশো টাকা আবার একসময় দেখা যাচ্ছে পাঁচ হাজার একসময় দেখা যাচ্ছে দুই হাজার এইরকম একটা অ্যাভারেজে মান্থলি আমার সেল হয়েছে যেটা আমি বললাম আপনাদের পঞ্চাশ হাজার নেই তো দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আবারও গিয়েছিলাম সে হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টে এবং হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টের সাথে সরাসরি কথা বলছি তখন আমার বসের মায়ে ছিল বসের মায়ে হচ্ছে প্রধান মেন ছিল তখন বললো যে তোমার টাকা তো সরকারকে ট্যাক্স দিছে হ্যাঁ সরকারকে ট্যাক্স দিছে মানে তখন আর কি বলো তারা আবার একটু ইংরেজি কম কম বোঝে তো আমার বসটা অ্যালেক্স ওই মোটামুটি ভালো বোঝে ইংরেজি টিংরেজি সবই বোঝে এমন করে কারণ ওই হচ্ছে স্টাফগুলো কন্ট্রোল করতেছে ফরেন স্টাফগুলো আর ওদের দেশের ভাষা তো আসি তো আর কিছু বার্গেটিং করলাম না কারণ জানি এখানে থেকে আমার কিছু পকেটেও ঢুকছে যে কারণ আর বার্গেটিং করলাম না কারণ একটা টেবিল থেকে যে দশ টাকা পাবো দশ টাকা পাওয়ার পরে দশ টাকা ঢুকে দু মাস সরকার আন্ডারে জানা এই দশ টাকা থেকে হইতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট দিই বার বার ফিফটি পার্সেন্ট নিজের কাছে রাখবো এরকম এটাই কিন্তু পরে হিসাব করে দেখতাম যে ওই এবার এসে যে ছয় পার্সেন্ট ট্যাক্স এই ছয় পার্সেন্ট ট্যাক্সটাই পুরা দিতে হয় একটা স্টেপের ওপর বার করতে থাকে পিএনসি মতন একটা নাম্বার থাকে ওই ট্যাক্স দিতে হয় দেখ ওইটা নিয়ে আর কোনো বার্কেটিং করি নাই তো অত শেষে বললাম এইটাই বুঝতে পারলাম যে একটা পরিমাণে ট্যাক্স কাটে এই ট্যাক্সটা কাটার পরে যে গ্যাসটা থাকে কেউ মাসে সে তিনশো টাকা পায় কেউ পাঁচশো টাকা পায় সেরকমই আমি দেখছি আমার যখন স্যালারি দিচ্ছে তখন আমি অন্য লোকেরও কিছু লিস্ট দেখলাম তারপর দেখলাম যে পনেরোশো টাকা আঠারোশো টাকা এরকম করে ঢুকাইছে আঠারোশো টাকা সাতশো টাকা ঢুকাইছে ওই সাতশো টাকা আঠারোশো টাকা থেকে হইতে পারে আপনাদের পাঁচশো টাকা দিব বা ছয়শো টাকা দিব এরকম যাই না কেবল তো প্রথম মাস হলো দেখা যাক এখন সামনে মাসে কি হয় সামনে মাসে যদি অবশ্যই সামনে মাসে কিছু ভালো আশা করা যায় কারণ প্রথম মাসে যেহেতু দেয় নাই কোনো সমস্যা নাই কারণ ইনসাইড পকেটও ঢুকে কারণ টিপ সেই লেভেলে পাওয়া যায় প্রত্যেক টেবিলে থেকে প্রায় বেশিরভাগই টেবিলে থেকে টিপস পাওয়া যায় দুই টাকা হই পাঁচ টাকা মোটামুটি পাওয়া যায় কিন্তু ভিজি থাকলে আর ভিজি না থাকলে তো কোনো কিছু না কিন্তু এখানে হচ্ছে যে সরকারকে ট্যাক্স দেয় না সরি এখানে আর একটা জিনিস সার বিশ্বাস নাই ওই সার বিশ্বাসের পরিবর্তেই এই এই টিপসটা দেয়া যায় বুঝছেন আমি এই 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 রিসিপ্টে দেখতেছি বিলটে এই খাবারে বিলে সার্ভিস চার্জ নাই এই সার্ভিস চার্জ না থাকার কারণেই ওরা ওই টিপসটাই মনে করেন দশ পার্সেন্ট হিসাবে যদি তিনশো টাকা খায় দেখা যায় তিরিশ টাকা হয় তিরিশ টাকা না দিলেও দুশ টাকা তো দশ টাকা দেওয়া যায় এইটাই এটাই হচ্ছে এই এই টিপসের আওতার মধ্যে পড়ে তবে দুর্ভাগ্য গতকালই গতকালে খুব বিজি ছিল আমার সেক্টরটা রেলি আমার সেক্টরটা খুব বিজি ছিল অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় তো একটা টেবিলে কি কোন ছয়শো টাকা খাইছে না সাতশো টাকা খাইছে অনেক হাসি খুশিভাবে ছিল কিন্তু ছয়শো সাতশো টাকা খাওয়ার পরও সে আমাকে মানে দশ টাকা দিছে কিন্তু এত সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলছে কিন্তু কি আর বলবো আমার তো বিশ্বাস ছিল ভালো একটা কিছু ট্যাক্স টিপস দিব কিছু দেয় না কিন্তু এরকম আছে অনেক টেবিলে আছে যাই সবাই যে ট্যাক্স টিপস দিব তাই না তো সবাই এক না এমন আছে নর্মাল টেবিলে থেকে ভালো টিপস পাওয়া গেছে যেটা কল্পনা করা যায় না এটাই হচ্ছে বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জীবনে এগুলি অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতেছি এমন টেবিল আছে মানে দেওয়ার মতন কোনো স্কোপ নাই কিন্তু সেই টেবিলে থেকে টিপস আয় আসা করছি কারণ এগুলি সার্ভিস করতে করতে বোঝা যায় যে কোন টেবিল থেকে টিপস দেওয়া দিবে বা দিবে না এবং কি পরিমাণ মানে একটা আইডিয়া করা যায় কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে এটাই থেকে টিপস দিবে কিন্তু আইডিয়া করা যায় একটা কারণ যারা এই লেভেলে আছে অবশ্যই তারা আইডিয়াটা নিতে পারে কারণ আইডিয়া ছাড়া কিছু নাই এটাই আইডিয়া সো আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি এটাই ছিল এই টিপসের পদ্ধতি সো আপনারা সবাই ভালো থাকেন এবং অবশ্যই আপনাদের আশা পূরণ হোক যারা রোমানে আসতেছে 